এ মেড্রিগাল লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ন্যাশনাল পিরিয়ড অফ ইংল্যান্ড তার এই কবিতাটি খুব প্রচলিত এবং খুব সুপরিচিত একটি কবিতা এটা শুধু অনার্সে না দেখা যায় অনেক বাচ্চাদের সিলেবাসেও ইন্টারমিডিয়েট বা অন্যান্য জায়গায় এই কবিতাটি দেয়া হয়েছে এই কবিতাটি মূলত তারুণ্য এবং বার্ধক্যের মধ্যে যে তফাৎ এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে তিনি তারুণ্যকেই সমর্থন দিয়েছেন এবং তারুণ্যের জয় গান গেয়েছেন এই জয় কীর্তনটা বা এই গুণকীর্তনটা তার কাব্যিক ফর্মেটে তিনি বলেছেন আমরা একটু দেখা যাক তিনি কীভাবে সেটা তুলনা করেছেন তিনি বললেন যে ক্র্যাপড এইজ মানে বার্ধক্য যে বয়সটা অ্যান্ড ইয়থ এবং তারুণ্য ক্যান নট লিভ টুগেদার তারা একসাথে থাকতে পারে এটা আসলে অনেক সিম্বলিক এটা বরং আমি রবি আমাদের নজরুল ইসলাম বলেছিলেন যে তারুণ্যকে বয়সের বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বন্দি করা যায় না ধরো কোনো ছেলে খুব তরুণ বয়স তার বাইশ থেকে ছাব্বিশের ভেতরে কিন্তু কোনো একটা অ্যাডভেঞ্চারাস কাজ করতে চায় না বা কোনো একটা জাতির কোনো ক্রান্তিলগ নেই সে তার জীবন বাজি রেখে তার দেশের জন্য বা জনগণের জন্য কিছু করবে এই মনোবাসনাও তার মধ্যে নেই তাহলে যদিও তার বয়সটা তরুণ কিন্তু সে কিন্তু এখানে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছে আবার অনেক বার্ধক্য বয়সের দিক দিয়ে কোনো মানুষ যদি এমন হয় বা তার চৈতন্য যদি এমন হয় যেটা আমরা আলফ্রেড টেনিসনের ইউলিসিসে দেখেছি যে ওখানে যে রাজা তিনি কি বলেছেন ইউলিসিস কি বলেছেন যে আমি যে রাজা এবং রাজ্য নিয়ে আছি আমি ওখানে শাসন করে আমার জীবনটা কাটাতে চাই না বরং আমি নবনম উদ্ধামে আবো মানুষের নলেজ হিউম্যান থট এখনও যে জায়গায় যায়নি আমি এখানে যেতে চাই এখনও পৃথিবীতে কিছু ভালো কাজ মানবিক কাজ নভেল নোট উনি বলেছেন যে এখনও বাকি ওই বাকি বা ও রয়ে টাকার রয়ে টুকু যাওয়া টুকুর কাছে আমি যেতে চাই বয়স কিন্তু ওনার খুবই বয়োবৃদ্ধ বলা যায় কিন্তু তার চেতনায় কিন্তু তিনি একজন তরুণ তাহলে এখানে আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়রের যে ল্যান্স এখানে হচ্ছে যে অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি এরকম জরাজীর্ণ চিন্তা লালন করে বয়স তার অল্প হলেও তাকে আমি তরুণ বলতে পারব না কারণ বার্ধক্যের চিন্তা আর তার অন্য একসাথে থাকতে পারে না ওই রকম সেন্স থেকে তিনি বলেছেন যে ক্র্যাপড এইজ অ্যান্ড ইয়থ ক্যান নট লিভ টুগেদার বয়স অল্প হলে চেতনার দিক দিয়েও তাকে তরুণ হতে হবে শুধু বয়সে তরুণ হলে হবে না যেটা আমরা একটু আগে আমি যেটা বললাম ইয়থ ইজ ফুল অফ প্লেসেন্স এইজ ইজ ফুল অফ কেয়ার তিনি বলছেন যে তারুণ্য সে তো আনন্দের প্রাচুর্যতা আনন্দের ভরপুর যেখানে বার্ধক্য হলো যে একদম কি বলা যায় যে ফুল অফ কেয়ার একদম নুয়ে পড়া ইয়থ লাইক সামার মর্ন অর্থাৎ তিনি বলছেন যে এখন একটু ক্লিয়ার করি এইজ ইজ ফুল অফ কেয়ার মানে এখানে এত যত্ন নিতে হয় বা কি করতে হয় এই সব বলতে যে উদ্বেগে নুয়ে পড়ার যে একটা ব্যাপার ওটাকে তিনি আসলে ইন্ডিকেট করেছেন তারপরে ওই যে ইয়থ লাইক সামার মর্ন মন মানে এখানে সকালবেলা গ্রীষ্মের সকালবেলা যে চাকচিক্যময় হয় গ্রীষ্মের যে সকালটা এটাকে এটা আসলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে তারুণ্যের যে একটা জৌলুস এই জন্য তিনি বলেছেন তারুণ্য মানে গ্রীষ্মকালীন সকালবেলা এইজ লাইক উইন্টার ওয়েদার যেখানে বার্ধক্যে বহে শীতের আবহাওয়া আমরা এই যে শীতকালীন সময়ে কীরকম জানে এক একদম আমরা একদম কি বলা যায় বৃত্তের ভেতরে একদম বের হতে চাই না কোনো কাজ করতে চাই না একদম মনটা একদম ছুটো হয়ে যায় কাটো হয়ে যায় বা জরাজীর্ণ হয়ে যায় ওটা বুঝাতে গিয়েই তিনি দুটো সিজন এনেছেন উইন্টার এবং সামার সামারকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন ইয়তের আলোয় আলোকিত করে আর উইন্টারকে তিনি উপস্থাপন করেছেন বার্ধক্য রূপে তারপরে তিনি বলেছেন যে ইয়ত লাইক সামার ব্রেইভ তারুণ্য সেটা হচ্ছে তোমার একদম সাহস উন্মাদনায় ভরপুর এইজ যেখানে উইন্টার বেয়ার একদম শীতকালীন সায়ান্নবেলা কিছু নেই রিক্ত শূন্য এরকম মনে হচ্ছে তারপর তিনি বললেন যে ইয়থ ইজ ফুল অফ স্পোর্টস তারুণ্য একদম কি বলা যায় যে মানে খেলাধুলায় প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত এইজ ব্রেথ ইজ শর্ট এবং বার্ধক্য যেন সায়ান্নবেলা একটু পরেই যেন তার দিনকাল শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমরা দেখতে পাই যে ইয়থ ইজ নিম্বল এইজ ইজ লেম যে তারুণ্য খুবই গতিময় ইয়থ নিম্বল খুবই স্পিডি গতিময় এইজ ইজ লেম যেমন খুড়া 
প্রতি বন্দীর মতোই যেন কাজ করতে পারে না বা কিছু একটা সম্পূর্ণ করতে পারে না তারপরে বলছেন ইয়ত ইজ হট অ্যান্ড বোল্ড তার অন্য খুবই দুঃসাহসিক হট এবং বোল্ড উত্তেজনায় ঘেরা খুবই উত্তেজনা এবং দুঃসাহসিক এইজ ইজ উইক অ্যান্ড কোল্ড এখানে এইজ বলতে বয়োবৃদ্ধ সময়কালেরা খুবই দুর্বল এবং নিস্তেজ যেটা কোনো কাজ করতে গেলে যেটা অনুপ্রেরণা আসে না বা করতে চায় না এরকম একটা মুহূর্ত ইয়ত ইজ ওয়াইল্ড এখানে ওয়াইল্ড অর্থ যদিও বন্য কিন্তু আসলে লেখক বুঝিয়েছেন যে এখানে তারুণ্য হচ্ছে খুবই এই বন্যতাটা হচ্ছে তো জয় করার যে একটা কি বলা যায় যে উত্তেজিত মনোভাব কোনো জিনিসের যে হাতের মুটু তোলে আনার এই যে থাকব না আগে বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে এই এই যে একটা উন্মাদনা এই পজিটিভ উন্মাদনাকেই তিনি বলছেন ইয়ত ইজ ওয়াইল্ড অ্যান্ড এইজ ইজ টেম অর্থাৎ এইজ বলতে বয়োবৃদ্ধ সময়টা হচ্ছে একদম কি বলা যায় যে মানে বদ্রতার আমেজ এখানে বদ্রতার আমেজ কিন্তু অত পজিটিভ করতে না মানে কোনো জিনিস করতে গেলে মানে করতে পারে না বা করতে চায় না এই যে একদম গুটিয়ে বসে থাকে এটাকে তিনি বলছেন যে এইজ ইজ টেম এইজ আই ডু অ্যাভোর থি অ্যাভোর মানে হচ্ছে ঘৃণা করা উনি বলছেন যে হে বার্ধক্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি আমি আলিঙ্গন করতে চাই না কাকে আলিঙ্গন করতে চাই ইয়ত আই ডু অ্যাডোর থি আমি বরং তারুণ্যকে আমি আলিঙ্গন করতে চাই এবং বন্ধনামুকর হতে চাই তারপরে তিনি বললেন যে ও মাই ও মাই লাভ মাই লাভ ইজ ইয়াং হে আমার ভালোবাসা এবং এই ভালোবাসা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে হে তারুণ্য তারুণ্যকেই তিনি সাবস্টিটিউট নামি সে ব্যবহার করেছেন ভালোবাসা যে হে তারুণ্য হে আমার ভালোবাসা এইজ আই ডু ডিফাই থি পক্ষান্তরে তিনি বার্ধক্যকে বলেছেন আমি তোমাকে অবজ্ঞা করি আমি তোমাকে কোনো ধরনের আহ্বান জানাচ্ছি না ও সুইট শেফার্ড হে মেশপালক মিষ্টান্ন মেশপালক হাই থি তোমাকে আড়ালে রাখো আড়ালে রাখো ফর মেই থিংস দাও স্টেটস টু লং আমি জানি তোমার অস্তিত্ব সুদীর্ঘ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আসলে এখানে আমরা এটা বুঝাই যাচ্ছে সহজ একটি কবিতা যে তারুণ্য এবং বার্ধক্যের তুলনা করে তুলনামূলক একটা আলোচনার ভেতর দিয়ে শেষমেশ তিনি তারুণ্যের জয়গান গিয়েছেন বন্দনা গিয়েছেন যে জীবন বন্দনা করতে গেলে তারুণ্যের বন্দনাই করতে হবে আর জীবন উপভোগ করতে হলে তরুণদের মতোই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে এভাবে তিনি একটা আমাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়েছেন এবং তারুণ্যের পক্ষ নিয়ে কবিতাটি তিনি শেষ করেছেন